привет! У нас сегодня наконец-то прошел дождик. Я открыла уточек своих четырех. Ой, а ты утка. Я им насыпала там пшенички и воду налила свеженькую. Ну, они почему-то не захотели. Вон побежали пастись. Он щипает травку, нравится им. Вон они. Пасутся. Вот молодцы. Сегодня у меня другая утка села на яйца. Но ну, это получается, она вчера на них садилась, вставала, садилась, вставала. Там, по-моему, 13 яиц. Молоденькая тоже из молоденьких. У меня тут две молоденьких и одна старенькая такая уточка. Вот. Ну и получается, села. Сидит. На том же месте, где эта утка сидела. В том же гнезде, только перья в себе там на, еще на щуп, на щипала побольше. И все. Ну, вот эти малявочки вышли. Захотелось им побегать. Травки тут много всякой хорошей. И они гуляют. Вот такие ребята. После дождика, конечно, вообще все так поднялось. Красота. В общем, гуляют. Хочу поближе показать. Вон они бегают, бегают. Красотульки мои. Он молодцы, щипает травку, как хорошо. Вот так, вот так прыгают на ней, видите? Сейчас я поближе... Попробую. Вот. Щипает, щипает. Умнички. Ну, это им получается сегодня у нас, по-моему, 13 а если я не ошибаюсь. Или 14 14 по-моему, мая. Ну, это им, честно говоря, уже почти месяц. Им 18-го будет месяц. Маловатые, конечно, но мне кажется, если был бы комбикорм, бы они быстрее бросли. Пшеница. И все. Немножко еще гороха добавляю. И вот травка. Вырастут. Сейчас вообще смысла нет мне комбикорм покупать. Это шкурка вычинки не стоит. Это получается лучше свежую утку купить уже ободранную, чем покупать. Пускай растут, да, осенью что-то вырастет. Вот так. защищается тут кошка возле меня той кошки уже наверное лет 15 очень старая кошка крыс ловит Хозя... хозяйки ее что одна что вторая их уже в живых нету кошка уже хозяев пережила вот она возле меня крутится а это же возле нее ходит и защищается защищается а те стали учечку да ладно, ладно, паситесь. Так, вот это гнездо, которое новое сделала уточка. Покажу вам быстренько. Яйца тепленькие. Она их начала выгревать, получается. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. А было тринадцать. Сейчас еще раз посчитаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, десять, одиннадцать, двенадцать. Двенадцать все-таки яиц. А я считала 13. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один. Ну, значит, 12. В общем, гляньте, такое гнездышко сделала. Вот так сегодня тепленько. Ой, она вон пришла уже. Все. Вот она пришла, эта уточка. Ну, иди, иди, иди садись. Иди. Гляньте, чем мы занимаемся. Я хотела выкопать этот виноград. Вот этот, он уже плохой. А тут... 
Сколько червяков, смотрите. Ой, тут киша червяки. Я вот так открыла, вредить сами, говорю, ищите себе. Я сейчас малявкам накидаю, вылазит. Маленьким утятам. Я говорю, сами выходите и ройтесь. Вот они роются. Да? Уточки, иди сюда. Вон, кидаю. Вот это ж постоянно так. Хочу одно сделать. Получается, делается совсем другое. Потому что собиралась виноград. Этот вообще, что-то он вообще второй. Это кишмыш лучистый, по-моему. Вот он только начал отходить. Но он что-то вообще. В последнее время тут ему что-то не нравится. Тут... Я хочу пересадить оригинал, называется. Он у меня там, кстати, где не надо. Так, гляньте. Ой, у меня червяк убегает. В общем, принесла угостить маленьких утя червячками. Уйти, 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 уйти. Уйти, уйти, уйти. Смотрите. Так, сейчас я поставлю и уйду. Посмотрим. Уточки, нате. Уйти, уйти. Вот, 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 уточки, вот, смотрите. Гляньте. Кушали, кушали, да? Уточки любят червячков. Молодцы, кушайте, гляньте, сколько я вам принесла. Ой-ой-ой, да вы что, по чуть-чуть ешьте, по чуть-чуть. Молодцы. Быстрее давайте, они сейчас поразлазятся. В общем, там открыла, пока те утки испугались, ушли, когда червяков копала. Я открыла, они сейчас там пока повыбирают червяков, а потом я их закрою и буду уже пересаживать виноград. Потому что я его посадила между орехами, ну, посредине. А он как-то там чертик как растет. Ну, так временно, просто отросточек получился от большого этого... Он внизу как-то лег, веточка легла и укоренилась. И я решила не выбрасывать, а посадить. И получился еще один оригинал. Он такой, у него такие длинные такие виноградинки, как этот. Похожие на, на, на ногти. Такие красивенькие. Ой, какие молодцы кушают. Ой-ой-ой, бегают. Ну то иди, мама, что ты стала на червей? Молодцы. Да и дайте, да и дайте. Ну, вот так, покормились. Сейчас, может, еще немножко она собирает, только в баночку, то они у меня куда-то убегают. Вот этот виноград оригинал. У него даже будут эти самые плоды. Но он мне не нужен. Гляньте, где он растет. Вот. вот черти где, посредине между деревьями вообще. Чисто здрасте. Буду пересаживать. Так, ну что, все. Я его посадила вот сюда. Тут был старый. Он пропал. Корни тут такие серьезные. Я их не трогала. Хай. Сами там перегнивают. Что хотят, то и делают. Не буду я пыжиться. Тут рядом посадила. Тут чернозем конкретно. Я тут все время мульчирую. Ужас. Поэтому пускай растет. Вот такой вот оригинальчик. Потом подрастет. Я эти штучки сниму. И натяну. Медная такая проволочка. И все. А это рядом сорт у меня Анюта. Тоже немножко примерз. Вот он. Примерз, но отходит. Вот будет Анюта. А рядом оригинал. Ну, а кишмыш свое отжил. Не знаю, что-то он перестал у меня расти. Не захотел. Вот так вот. В общем, и уток накормила. И виноград пересадила. Все.